హాయ్ అండి అమ్మమ్మ రుచులపై గోత్మీ ఛానల్కి స్వాగతం అందరూ ఎలా ఉన్నారండి ఎప్పట్లాగే ఈరోజు మరో సరికొత్త వంటకంతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఈరోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ మిర్చి మసాలా కర్రీ అండి ఇది హైదరాబాది మిర్చి కాసాలన్ రెసిపీలాగా ఉంటుంది కానీ ఆ రెసిపీ కాదు కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్తో ఉంటుంది ఈ రెసిపీని టేస్టీగా సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవచ్చు ఈరోజు నేను మీకు చూపిస్తాను ఇంకా లేట్ చేయకుండా రెసిపీ చూసేయండి రెసిపీ చూసే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేస్తున్నా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఇంకా రెసిపీ చూసేద్దామా కదండి ఈ మిర్చి మసాలా కర్రీ చేసుకోవడానికి ముందుగా పొయ్యి వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కాక పావు కప్పు వేరుశనగ గుళ్ళు వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఇక్కడ పచ్చి వేరుశనగ పప్పులే తీసుకున్నానండి వేయించడం వాడకూడదు వేయించడం అయితే అంత టేస్ట్ ఉండవు వేరుశనగ పప్పులను ఇలా కలుపుతూ వేయించుకోవాలండి లేదంటే అడుగును మాడిపోయి పైన అంత సరిగ్గా వేగవు అనమాట వేయకపోతే టేస్ట్ అస్సలు బాగోదు అలాగే వేరుశనగ పప్పులు వేయడానికి కూడా కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి అందుకే ముందే వేయించుకోవాలండి ఇవి కొంచెం వేగాక మిగతా మసాలాలన్నీ వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఇవి కొంచెం వేగాక ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ ధనియాలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి ధనియాలు కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయండి వేగడానికి అందుకే అన్నిటికంటే ముందే వేశాను ఇక్కడ ధనియాలు కూడా వేగిపోయాయండి ఇప్పుడు ఇందులో జీలకర్ర లవంగాలు దాల్చిన చెక్క అలాగే మిరియాలు కూడా వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఇవి కొంచెం వేగాక ఇప్పుడు ఇందులో రెండు స్పూన్ల నువ్వులు వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక స్పూన్ గసగసాలు కూడా వేసుకోవాలండి మసాలా దినుసులన్నీ బాగా వేగాక నువ్వులు గసగసాలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి తొందరగా వేగిపోతాయి ముందే వేసేసామంటే మాడిపోతాయండి ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు కూడా వేసుకుని వేయించుకోవాలి లవంగాలు మిరియాల వల్ల వచ్చే ఘాటంతా కూడా ఈ వేరుశనగ పప్పులు ఎండు కొబ్బరి నువ్వులు వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే కమ్మదనంతో తగ్గిపోతుందండి కూర చాలా కమ్మగా బాగుంటుంది ఇవి వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని చల్లారాక వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని కొంచెం వాటర్ కలుపుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలండి చాలా మెత్తగా చేసుకోవాలి వెన్నలా ఉండాలి అప్పుడే కూర అనేది బాగుంటుంది చూసారు కదా ఇలా మెత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ మసాలాని ఒక గిన్నెలోకి తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఈ మసాలా ఎంత మెత్తగా ఉంటే కూర కూడా అంత బాగుంటుందండి ఇప్పుడు ఇదే మిక్సీ జార్లో టమాటాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి వీటితో పాటుగా అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి అల్ల వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంటే మనకి ఉల్లిపాయ టమాటా పేస్ట్ సరిపోతుంది ఇలా అన్నీ కలిపైనా పట్టుకోవచ్చండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనకి అంత పేస్టే కాబట్టి తొందరగానే వేగిపోతాయి ఇలా ఉల్లిపాయ టమాటా పేస్ట్ కూడా రెడీ అయ్యాక మనం పచ్చిమిరపకాయల్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందామండి ఇవి బజ్జీ మిరపకాయలండి వీటి స్కిన్ అనేది చాలా మందంగా ఉంది అందుకే నేను వీటిని ముందే వేయించుకుంటున్నాను మామూలుగా అయితే వేయించినక్కర్లేదు బజ్జీ మిరపకాయల్లో కూడా రకాలు ఉంటాయి కదా ఇవి కొంచెం పెద్ద సైజువి స్కిన్ అనేది కూడా చాలా మందంగా ఉంది కొంచెం కారంగా కూడా ఉన్నాయి వీటిని వేయించడం కోసం మళ్ళీ పొయ్యి వెలిగించుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ నూనె అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ నూనెలో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఇలా నూనెలో వేయించడం వల్ల పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం మెత్తబడతాయండి అలాగే ఘాట్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది మీకు కట్ చేసేటప్పుడు చూస్తేనే తెలుస్తుంది చాలా మందంగా ఉన్నాయని స్కిన్ అనేది పచ్చిమిరపకాయలలో వేయించుకోవాలండి ఇవి వేగిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో పావు కప్పు నూనె వేసుకోవాలండి దీనికి కొంచెం నూనె ఎక్కువే పడుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉల్లిపాయ టమాటా అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకుని పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు ఆయిల్ లా కనపడుతుంది కానీ తర్వాత తర్వాత ఉడికే కొద్దీ ఆయిల్ ఉండదండి ఆయిల్ బాగా పీల్ చేసుకుంటుంది అన్ని పేస్ట్లు కాబట్టి ఈ పేస్ట్లోనే మనకు ఉప్పు పసుపు వేసుకుని బాగా కలిపేసుకుని ఉల్లిపాయ అల్లం వెల్లుల్లి వీటిలో ఉన్న పచ్చి వాసన అంతా పోయి మంచి అరోమా వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి నూనెలో నూనె తక్కువ వేసామంటే అడుగంటు పోతుందండి కూర అస్సలు బాగోదు చూసారు కదా చాలా వరకు పీల్ చేసుకుంది మనం మసాలా పేస్ట్ వేసాక ఈ కాస్త ఆయిల్ కూడా ఉండదండి అంత బాగా పీల్ చేసుకుంటుంది ఇంకొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి దీన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ అనేది బాగా వేగిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో కారం అలాగే ముందే రెడీ చేసుకున్నాం కదా వేరుశనగ గుళ్ళు ఎండు కొబ్బరి అవన్నీ వేసుకున్న పేస్ట్ ఆ పేస్ట్ వేసుకోవాలి 
పేస్ట్ వేసుకున్నాక ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలండి పేస్ట్ కాబట్టి తొందరగా కలవ్వు అందుకే జాగ్రత్తగా సిమ్లో పెట్టుకుని కలుపుకోండి ఈ కూర అంతా కూడా సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోండి అప్పుడు తొందరగా మాడదండి అలాగే మనకి మిర్చిలో కూడా మసాలా అంతా బాగా వెళ్తుంది సిమ్లో పెట్టుకుని చేసుకున్నామంటే చూసారు కదా ఆయిల్ అనేది అస్సలు కనిపించడం లేదు మసాలా పేస్ట్ కూడా బాగా ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలండి మనకి గ్రేవీ కోసం అలాగే మసాలా అంతా కూడా పచ్చిమిర్చి ముక్కలకి బాగా పట్టాలి కదా అందుకే మనకి గ్రేవీకి సరిపడా రెండు కప్పులు నీళ్లు పోసుకోవాలి నీళ్లు ఎక్కువే పడతాయండి కొంచెం పలచగా ఉండేలాగా చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందే వేయించి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకోవాలి కొంచెం లిక్విడ్ లాగా ఉందంటే దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు ఉడుకుతుంది కాబట్టి అప్పుడు మసాలా అంతా కూడా ఈ పచ్చిమిర్చికి బాగా పడుతుంది టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది లేదంటే మసాలా అంతా సరిగ్గా పట్టదు మనకి కారం మాత్రమే తెలుస్తూ ఉంటుంది పచ్చిమిర్చిలో పచ్చిమిర్చి ముక్క కూడా మెత్తబడుతుంది కాకపోతే ఎక్కువసార్లు కలుపుతూ ఉండాలండి ఇలా పేస్ట్ వేసినప్పుడు మాత్రం చూసారు కదా ఆయిల్ అంతా కూడా పీల్ చేసుకుంది చాలా వరకు ఉడిపోయిందండి ఇంకొక రెండు నిమిషాలు అయితే దగ్గరకు వచ్చేసింది ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోవాలి కొత్తిమీర వేసుకుని ఒకసారి కలిపేసుకుని ఒక్క రెండు నిమిషాలు సేపు ఉడికించుకున్నామంటే ఈ మిర్చి మసాలా కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా కూర అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము ఇది పుల్క రోటి పూరి అలాగే పులావ్ బిర్యానీలో కూడా చాలా బాగుంటుందండి పుదీనా రైస్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసాక ఎలా ఉందో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఈ మిరపకాయలే కాదండి మనకి బజ్జి మిరపకాయలు వేరేవి కూడా ఉంటాయి కదా కొంచెం పొడవుగా ఉండేవి అవైనా కూడా బాగానే ఉంటాయి కాకపోతే కాస్త కారం తక్కువ ఉండే తీసుకోండి బాగా కారంగా ఉన్నాయి తీసుకుంటే తినలేం కదా అంతే అండి ఎంతో రుచిగా కమ్మగా ఉండే మిర్చి మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసాక ఎలా ఉందో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ అండి నమస్తే